Assalamu alaikum everyone. I am Rabia Shabir. By profession, I am a nutritionist and also working as a senior lecturer. Well, as we all are much familiar with the pandemic, the coronavirus, COVID-19, that has struck around the globe, affecting almost 164 countries around the world. For such pandemic till now, till to the date, there has not been any vaccine and not a pet medicine or I, being a nutritionist, I am declaring that no pet nutrition or no pet diet has been recognized that can effectively and 100% accurately alleviate all the symptoms or all the disease uh, related symptoms of uh, this coronavirus, COVID-19. But in such cases, when uh, we do not have the 100% cure, we can take some preventive measures. Uh, being a nutritionist and also a health professional, I am feeling it as an obligation to convey messages in the form of uh, recommended uh, dietary guidelines that can be beneficial for everyone else around there. मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी डाइट है बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम वो वायरस एक्वायर ना करें एंड इन केस इफ यू हैव एक्वायर्ड डेट वायरस तो फिर आप किस तरीके से डील कर सकते हैं कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं कैसे आप अपने डिफेंस मेकनिज़म्स को मोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप अपने वाइट ब्लड सेल्स को किस तरह से मोर एक्टिव कर सकते हैं ताकि आप उसके मज़ीद जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं डिलीटेरियस इफेक्ट्स हैं आप उनसे बच सकें वी ऑल आर मच फेमिलियर डेट अराउंड ऑल द केसेस ऑफ करोना वायरस नाइन्टी एट परसेंट पीपल हैव बीन क्योर्ड दे आर सिम्टम फ्री टू द डेट एंड वी ऑल आर वेरी लकी डेट इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस अभी डेथ रेट जो मोटेलिटी रेट है उसमें नहीं पाई जा रही है उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम जब ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को सेफ़ रखें हम इस वायरस से बच सकें हम ऐसे इन्फेक्शन से बच सकें तो हमें फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करे उसके लिए डाइट रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं जो आप तक कन्वे करना चाह रही हूँ मैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं वो वाइटामिन हैं हमारे कुछ मिनरल्स हैं जो मेजर भी हैं और माइनर मिनरल्स भी हैं बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टेक वन पॉइंट डोंट स्किप एनी मील आई रिपीट डोंट स्किप एनी मील जब भी हम कोई मील स्किप करते हैं चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट है चाहे वो आपका लंच है चाहे वो आपका डिनर है उस टाइम पे क्या है कि आप उन चीज़ों को कंपनसेट नहीं कर पाते हैं विद द मिड स्नैक्स विद द मिड मील स्नैक्स जिससे आपकी इम्यूनिटी मज़ीद अफेक्ट होने का प्रॉब्लम आ सकता है इसीलिए ज़रूरी है कि आप तीन टाइम का खाना खाएं बाहर के खाने से परहेज़ करें कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड और उसके अलावा हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ये आपके वो स्टेप्स हैं जो कि बहुत जनरल हैं आप इन इन सिंपल से टिप्स को फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं इस जो इतना डेंजरस एपेंडेमिक हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है कोरोना उससे भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं ओके okay, अब डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या फिर आपको अपने खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी बॉडी के डिफेंस मेकनिज़म्स एक्टिवेट हो जाएँ उनके अंदर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप वाइटामिन ए का यूज़ ज़्यादा करें सिंस वाइटामिन ए इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट मीन्स इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक स्टेबल स्टेट पे रहना चाहिए जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज करने लगता है आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है क्यों क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे हैं उन रिएक्शंस के रिजल्ट में हमेशा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्री रेडिकल्स एक नेक्स्ट रेडिकल के साथ एक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे एक नेक्स्ट रिएक्शन का हिस्सा बन जाएंगे इन रेडिकल्स का अगले रिएक्शन में इंक्लूड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये आपके नेक्स्ट जो रिएक्शंस चल रहे हैं चेन रिएक्शंस का सीक्वेंस ना बने तो ये आपकी बॉडी में फ्रीली फ्लोट करने लग जाएंगे 
और क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हैं इसीलिए इनका आपकी बॉडी में कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म योर इंटरनल ऑर्गन्स एक ऐसा फेज आने लग जाएगा जब ये आपके डीएनए को भी डैमेज करेंगे आप जहाँ पर किसी बीमारी का शिकार नहीं थे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत सारी मौलिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं वाइटामिन ए इज़ वन ऑफ एन एंटी ऑक्सीडेंट जो कि इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करता है उसके अलावा वाइटामिन ए आपके माउथ थ्रॉट लंग्स की लाइनिंग बना रहा है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जहाँ पर भी डाइजेस्टिव ऑर्गन आपका एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होगा फ्रॉम द माउथ इट एंड्स एट द ब्लेडर वहाँ तक की तमाम लाइनिंग जो एपिथीलियम लाइनिंग है आपकी वो सब की सब बनाने में वाइटामिन ए इज एक्सट्रीमली असेंशियल इसीलिए इफ़ यू हैव अ हेल्दी म्यूकोजा लाइनिंग देन डेफिनेटली डेट म्यूकोजा इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विद द फॉरन पार्टिकल्स आपके जो भी डिफेंसिव मेकेनिज़म्स हैं वो जब उसी टाइम पे एक्टिवेटेड वो स्ट्रॉन्गली काम कर रहे हैं और साथ जो म्यूकोजा लाइनिंग आपकी हेल्दी है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी को इन्वेट करेंगे तो डेफिनेटली वो जो आपकी हेल्दी म्यूकोजा है वो उन वायरसेस से उन इन्फेक्श से उन बैक्टीरिया से उन माइक्रोब्स से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वाइटामिन ए हमारे पास बहुत सारी फूड सोर्सेज में प्रजेंट है जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली uh, मैं यहाँ पर अलग अलग से नाम नहीं लूँगी आई एम गोइंग टू इंडिकेट द कलर और आप फिर वो मेडि वो सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईजीली ढूंढ सकते हैं मार्केट में से जिसमें आपकी रेड ऑरेंज एंड रेडिश ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं और uh, ये आपके साथ तमाम नेचुरल सोर्सेज हैं वाइटामिन ए के अलावा एक और वाइटामिन जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एक्सट्रीमली असेंशियल है आपका डेट इज़ वाइटामिन सी वाइटामिन सी जो है जिसे हम साइंटिफिक uh, टर्म में एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बेट के नाम से भी याद करते हैं उसके बारे में ये बात है कि वाइटामिन ए की तरह वाइटामिन सी भी एक एंटी है एंटी होने के साथ साथ इट हैज़ करेंटली बिकम अ टॉपिक ऑफ हॉट डिबेट Uh, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर uh, बार बार एक बात आ रही है कि वाइटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें वाइटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें वाइटामिन सी जो जो वेजिटेबल्स में फ्रूट्स में आपके पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनका इंटेक ज़्यादा करें तो वाइटामिन सी uh, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है वाइटामिन सी भी एक एंटी है उसके अलावा वाइटामिन सी जो रेडिकल्स के वेंजर्स हैं जिस तरह आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वाइटामिन ए डेट इट इज़ गोइंग टू स्केवेंज इट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ और एलिमिनेट द फ्री रेडिकल्स डेट आर प्रोड्यूस इन साइड द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ द चेन रिएक्शंस वो वाले फ्री रेडिकल्स जो हैं वो वाइटामिन ए और वाइटामिन सी ये मिल के आपकी बॉडी से एलिमिनेट करेंगे सो डेट वी ऑल मस्ट स्टे प्रोटेक्टेड फ्राम द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ दोज फ्री रेडिकल्स उसके अलावा और भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि वाइटामिन सी आपकी वूड हीलिंग में हेल्प आउट करता है आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा वाइटामिन सी की नेचुरल सोर्सेज की मैं बात करूं तो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे पास येलो टेंच में जो वेजिटेबल्स प्रेजेंट हैं वो वाइटामिन सी की एक्सलेंट सोर्सेज हैं वाइटामिन सी के हमारे पास सप्लीमेंट्स लो कॉस्ट में इजीली अवेलेबल है मार्केट में आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें लेकिन सप्लीमेंट्स उसी सूरत में आप ज़्यादा खाएं जब आप नेचुरल सोर्सेज नहीं कंज्यूम कर सकते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप नेचुरल सोर्सेज का कंजम्पन ज़्यादा करें और फिर आप अगर वो नहीं कर सकते फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएँ उसके अलावा हमारे पास जो आ जाते हैं मिनरल्स तो मिनरल्स में मैं बात करूँगी सबसे पहले उन मिनरल्स की जो कि आपके डिफेंस मेकनिज़म्स का पार्ट हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है मैं बात करती हूँ आयरन की आयरन क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इट आल्सो इट्स एज एन ऑक्सीजन कैरियर फॉर द रेड ब्लड सेल्स आयरन आपके डिफेंस मेकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैक्रोफेज uh, जो मेडिकल के लोग हैं या जो नोहाव रखते हैं मेडिकल uh, फील्ड की वो जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है मैक्रोफेज आपके डब्ल्यू का एक पार्ट है मैक्रोफेज हमारे डिफेंस मेकेनिज़म्स कभी इस तरह से ऑपरेट नहीं करते हैं कि वो स्किन के ऊपर डायरेक्ट जब भी कोई इन्फेक्शस पार्टिकल आएगा तो वो डायरेक्टली आएंगे और अपना एक स्टार्ट कर देंगे मेकेनिज़म नो देर इज़ अ चेन ऑफ रिएक्शंस अ सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस गोइंग बिहाइंड ऑल द डिफेंस मेकेनिज़म्स 
उन रिएक्शंस को चलाने के लिए हम एक बात ये चल पढ़ते आ रहे हैं कि वी डेफिनेटली नीड सम को फैक्टर सम को एंजाइम्स आयरन एक्चुअली वो को फैक्टर है जो कि मैक्रोफेजिस को लेकर आएगा ऑन द साइड ऑफ इन्फेक्शंस वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और फिर वो एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगी विद द फॉरन एजेंट्स जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इस तरीके से आप ईजीली उन अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके अपने इम्यूनिटी को हेल्दी बनाकर आप मैक्रोफेजिस के थ्रू उन एंटीबॉडीज़ के थ्रू फॉरेन पार्टिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं आयरन की सोर्सेज बेशुमार हैं नेचर नेचर हैज़ प्रोवाइडेड द आयरन इन बोथ द प्लांट बेस्ड सोर्सेज एज वेल एज द एनिमल बेस्ड सोर्सेज प्लांट बेस्ड सोर्सेज की आप बात करें तो उसमें हमारे पास बीन्स हैं लेंटल्स हैं लेग्यूम्स हैं हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन की बहुत रिच सोर्स हैं उसके अलावा आप अगर एनिमल बेस्ड सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास मीट इस्पेशली द रेड मीट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ आयरन आयरन अपार्ट फ्राम आयरन वी हैव अदर मिनरल्स एज वेल आई विल मैंशन टू अदर मिनरल्स विच आर जिंक एंड सिलेनियम डेट आर एक्सट्रीमली असेंशियल इन बूस्टिंग ऑफ द इम्यूनिटी इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस रिसर्च भी इंडिकेट करती है कि जिंक हमारा डी एन ए की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रेल प्ले कर रहा है आप डी एन ए का स्ट्रक्चर चेक करें वहाँ पर जिंक फिंगर्स बनती हैं तो डेफिनेटली नाम इंडिकेट कर रहा है कि जिंक आपका एक ऐसा मिनरल है जो आप डाइट में कंज्यूम करेंगे और अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पिंग अस इन मेकिंग द डी एन ए जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स इन्वेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उस टाइम पे देर आर लॉट्स ऑफ द हेल्दी सेल्स डाइंग आउट एट अ रैपिड रेट उन सब को रीमैन्युफैक्चर करने के लिए डीएनए मटेरियल रिक्वायर्ड है डेफिनेटली जेनेटिक मटीरियल रिक्वायर्ड है हमें जिंक आप के लिए वो जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा इस तरह आपके न्यू सेल्स बनते रहेंगे डीएनए बना न्यू सेल्स बनते रहेंगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहेगी अब जिंक आप कहाँ कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं उसमें आपके पास आ, हम कुछ बहुत सारे सीड्स हैं जिनमें आपके सीजामी सीड्स हैं उसके अलावा पम्पकिन स्कॉश एंड होल ग्रेन सी आपके पास हैं होल ग्रेन्स आप चपाती की फॉर्म में खाएं आप सीरियल्स की फॉर्म में खाएं आप ब्रेड की फॉर्म में होल ग्रेन्स खा सकते हैं उसके अलावा आपके पास बीफ भी कुछ हद तक जिंक की सोर्स बनता है एंड द नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टेल इज द सिलेनियम सिलेनियम के बारे में भी रिसर्च है रिसर्च 2016 में 18 में बहुत सारा रिसर्च कंडक्ट की गई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि सिलेनियम हैज़ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मीन्स दे एक्ट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस द प्रोडक्ट्स कंटेनिंग सिलेनियम एंड द मेडिसन और द सप्लीमेंट्स कंटेनिंग सिलेनियम दे एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एज वेल आपके एलर्जी रिलेटेड सिम्टम्स और उसके अलावा जो एस्थमा रिलेटेड सिम्टम्स हैं उनको भी एलिवेट करने में सिलेनियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बहुत सारे अपर एस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको कफ हो सकती है स्पूटम हो सकती है उनको भी सब्साइड करने में सिलेनियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेनियम की सोर्सेज में आपको इंडिकेट करना चाहूँगी कि यहाँ पर सिलेनियम हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स में है मौजूद सप्लीमेंटल फॉर्म में भी सिलेनियम पाया जाता है उसके अलावा ब्राज़ील नट्स गार्बेंजो बीन्स फिश बीफ दे ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ सिलेनियम इन तमाम डाइटरी रिकमेंडेशंस के साथ वन थिंग डेट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव फिजिकली एक्टिव आप कैसे रह सकते हैं वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क क्योंकि वोकेशन हो गई हैं तो वोकेशन में इस तरह से नहीं है कि आप इन एक्टिव हो जाएँ एकदम आपका लेजर लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लें ओबेसिटी का शिकार होने लग जाएँ आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंगजाइटी के लेवल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएँ आप एक मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएँ और आप बिल्कुल पुअर आपकी मेल अडेप्टिव डाइटरी हैबिट्स हो जाएँ We must be physically active. आप ट्वेंटी से थर्टी मिनट्स की एक नॉर्मल वॉक करें बहुत फास्ट वॉकिंग की भी ज़रूरत नहीं है टेक ब्रिस्क वॉक ऑफ एट लीस्ट थर्टी मिनट्स डेली मॉर्निंग में ले लें इवनिंग में ले लें इट इज़ अप टू यू उसके अलावा जो लोग एरोबिक्स और योगा करने के बहुत शौकीन हैं दे मस्ट कंटिन्यू डूइंग सो फोर्टी फाइव टू सिक्सटी मिनट्स की रिकमेंडेशन हम उन लोगों के लिए देते हैं जो कि आल्टरनेटिव डेज में मतलब थ्री टू फोर टाइम्स इन अ वीक अडोप्ट करते हैं अदरवाइज दोज हु आर एक्टिवली हु आर एक्टिव 
फिजिकली मोस्ट ऑफ द डेज इन अ वीक और थ्रू आउट द वीक वो फिर थर्टी मिनट्स की भी रजीम अडॉप्ट कर लें तो डेट विल बी वेरी गुड इन एलिवेटिंग द मेंटल स्ट्रेस एज वेल विच इज़ रिलेटेड विद द करोना वायरस